আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্যের আজকের পর্বে প্রিয় দর্শক রমজান এসেছে আমাদের জন্য আশীর্বাদ নিয়ে অনেক অনেক উপকার শারীরিক উপকার আত্মিক উপকার এবং সামাজিক উপকার অনেক উপকারের ছড়াছড়ি এই রমজান মাসে একটা বড় উপকার নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে যারা স্থূল বা অবেস তাদের অবেসিটি দূর করার একটা বড় রাস্তা হচ্ছে এই সারা দিন রোজা রাখা বা সিয়াম সাধনা পালন করা এই রমজান এবং অবেসিটি বা স্থূলতা নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশের প্রখ্যাত বাদ ব্যথা বিশেষজ্ঞ ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধানকে ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান ডিপিআরসি হসপিটালের প্রধান কর্ণধার ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই যে রমজানে বিভিন্ন ভাবে আমরা উপকৃত হচ্ছি রোজার রাখার মাধ্যমে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে স্থূলতা সারা পৃথিবীতে এখন একটা বড় অভিশাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে আমাদের দেশেও দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের ফাস্ট ফুড জাঙ্ক ফুড খেয়ে দশ বারো বছরের ছেলেরা বেশ বড় বিশাল আকার ধারণ করছে তো এবং বিভিন্ন রোগে পড়ছে আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে ধন্যবাদ আসলে আমাকে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ব্যথা রুগী দেখতে হয় এবং ব্যথা রুগীর যে স্টাডি আছে তার মধ্যে অন্যতম স্থূলতা একটা মানে রোগের কারণ স্পেশালি যারা হাঁটু ব্যথায় ভুগে থাকে কোমর ব্যথায় ভুগে থাকে ইভেন কি পায়ের তলা প্লান্টার ফেসাইটিস বা ফুটের পায়ের তলার ব্যথা ভুগে থাকে এই রুগীগুলোর অন্যতম রুগী আমরা বেশিরভাগই অভেজ পেশেন্ট বা স্থূলতার রুগী পেয়ে থাকি খুবই মজার বিষয় হচ্ছে যে রুগীকে যতই বলা হয় না কেন আপনার ওজন কমান ওজন কমান বা আমরা বিভিন্ন রিহ্যাব চিকিৎসা থেরাপি চিকিৎসা করে ব্যথা কমে যায় বা ভালো হয়ে যায় কিন্তু আবার তার বারবার এটা ঘুরে ফিরে আসবে ফিরে আসে এর মূল কারণটা হচ্ছে তার এই অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা এবং এই মাহে রমজান আমি বলবো এই আমাদের এখন এমন একটা মাস যেটার মাধ্যমে আমরা স্থূলতা রুগীদের ওজন কমানোর জন্য সচেতনতামূলক একটা প্রোগ্রাম বলতে পারি মাস এই মাহে রমজানের মাধ্যমে কারণ হচ্ছে অন্যান্য মাসগুলোতে আমরা যতই বলি আপনার ওজন কমান রুগী এসে বলে স্যার কোনোভাবে সম্ভব সম্ভব হচ্ছে না প্রথম কথা হচ্ছে যেমন প্রতি সপ্তাহে না হলে মাসে একটা বিয়ের দাওয়াত থাকে বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকে যেটা দিনে হোক রাতে হোক তাকে খাবার সামনে প্রচুর ক্যালোরি চলে ঢুকে হ্যাঁ খাবার খাওয়া হয়ে যায় বা ফাস্ট ফুড দিনের বেলা খাবার খাওয়া যায় বা যেটা রমজান মাসে এই এটা কোনোভাবেই আর সম্ভব না যদি প্রত্যেকটা মুসলমান ঠিকমতো রোজা রাখে ওজন কমানের একটা উৎকৃষ্ট মাস আমি বলি প্রায় যদিও আমার প্র্যাকটিস আমি দেখেছি যে প্রতি রমজানের পরে আমাদের রুগীদের যদি ওজন কারো ষাট কেজি থাকে বা সত্তর কেজি আফটার রমজান ঈদের পরে তাদের দুই কেজি ওজন বেড়ে যায় কমপক্ষে দুই কেজি হ্যাঁ এটা বাংলাদেশের স্টাডি এটা দুঃখজনক মাহে রমজানের যে মহত্ব যে উদ্দেশ্য আল্লাহ ফাক দিয়েছেন সেটা কিন্তু আসলে বাংলাদেশের কোনো বিভিন্নভাবে পালন করা হয় না আত্মসংযমী হওয়ার যে একটা চেতনা রমজান দিচ্ছে যে দেখলেই খেতে খেতে হবে এমন এটাকে এটাকে বর্জন করতে হবে না খেয়ে থাকার যে একটা অভ্যাস বা মানসিকতা এটা রমজানের মাধ্যমে করা সম্ভব ইভেনকে অনেক রুগী মন খারাপও করে যে আমরা যখন ডায়েট চার্ট দিই যে আপনি এই খাবার খাবেন বললে স্যার তো তো সবই খাওয়া দুনিয়াতে আসারই কোনো দরকার নেই মনে হয় দুনিয়াতে আসছেই খাবার খাওয়ার জন্য এসছে বোধ হয় তো এটা আসলে ইসলাম ধর্মীয় মোতাবেক আমি মনে করি সায়েন্টিফিকও না ধর্মীয় মোতাবেকও এটা আমাদের কাম্য না এই মাহে রমজান যদি আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি যে প্রতিটা রোজা রাখা যায় এবং এই রমজানের সাধনা করে পরবর্তী যে মাসগুলো থাকে সেই মাসগুলোতেও যদি মাঝে মাঝে আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোজার পালন করা যায় তাহলে ওজন অনেকাংশে কমে যাবে চিনি বা কার্বোহাইড্রেট খাবার থেকে যত কমানো যাবে তত ওজন কমবে অবশ্যই এবং কার্বোহাইড্রেট প্লাস বিভিন্ন রিচ প্রোটিন যে এবং তৈলাক্ত খাবারগুলো আছে যেমন আমাদের রমজানে আমাদের দেশে একটা মানে চলে আসছে প্রাচীনকাল থেকে ভাজা পোড়া খাওয়া তৈলাক্ত খাবার খাওয়া বিভিন্ন রিচ ফুড খাওয়া হালিম খাওয়া বা মাংসের তৈরি কিমা বা বিভিন্ন খাবার খাওয়া ক্যালোরি সম্পন্ন উচ্চ ক্যালোরি সম্পন্ন খাবার খাবার আমরা খাই এটা কিন্তু ট্রেডিশনালি চলে আসছে আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে এইটা কিন্তু আসলে আমাদের একটা ভুল এবং অবৈজ্ঞানিক খাবার যেটা পৃথিবীর অনেক দেশই তারা বিভিন্ন 
ফল ফ্রুটস খায় বেশি ফ্রুটস এগুলোর উপরে নির্ভর করে এবং আপনার মজার বিষয় হচ্ছে সারা দিন আপনি যখন না খেয়ে থাকবেন ইফতারির সময় আপনি যখন রিচ ফুড খাবেন সাজেজ আপনার হালিম বা এই জাতীয় ভারী কোনো মাংস জাতীয় খাবার খাবেন এটা ডাইজেস্ট হতে আপনার প্রচুর সময় লাগবে ক্যালোরি বেশি ব্যয় হবে আপনি কিন্তু তারাবির নামাজ বা মাগরিবের নামাজ পড়তে আপনার কিন্তু কষ্ট হয়ে যাবে কষ্ট হয়ে শরীর ঘেমে যাবে প্রচুর এনার্জি প্রয়োজন হবে কিন্তু তার পরিবর্তে যদি ফ্রুটস খাওয়া হয় যেটাতে খুব লো পরিমাণ সুগার থাকে এবং খুব সহজেই রক্তের সাথে মিশে আমাকে এনার্জি দিতে হবে এনার্জি দিবে সেটি যেটা আমাদের শরীরের জন্য ভালো এখন ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান যে এই এই যে স্থূলতা স্থূলতার ফলে তো দেহের অনেক রোগ হয় কিডনি ডিজিজ থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস টাইপ টু ডায়াবেটিস হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ সব কিছু হচ্ছে আপনার কাছে যে রোগীরা আসে এই এই যে বিভিন্ন বাদ ব্যথা নিয়ে এদেরকে তখন কি করেন কি কি সাজেশন দেন আসলে বাদ ব্যথার অনেক কারণ আছে প্রত্যেকটা রোগী আলাদা আমরা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস করি এবং প্রত্যেকটা রোগেরই কারণ নির্ধারণ করা যায় স্পেশালি স্থূল রুগীর ক্ষেত্রে বাদ ব্যথা রুগীদের আমরা আর আগে আমি বলছি যে তাদেরকে ট্রিটমেন্ট দিলে ভালো হলো আবার ব্যাক করে রিকারেন্ট হয় এবং কেসটা যে কেসটা ছিল অ্যাকিউট অ্যাকিউট পেইন অ্যাকিউট কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা নিয়ে আসছে কিন্তু স্থূল কার অতিরিক্ত ওজনের রুগীদের দেখা যায় যে তাদের এটা ক্রনিক হয়ে দাঁড়ায় এবং এটা চলতেই থাকে ইভেন কি এই বাদ ব্যাখ্যা সে এক প্রকার ডিজেবল হয়ে যেতে পারে এবং চলাফেরায় নামাজ পড়তে তার কষ্ট হবে ধর্মীয় কাজগুলো করতে কষ্ট হবে বিভিন্ন সমস্যা কষ্ট কষ্ট হবে তো এই রুগীদেরকে এই রমজানে যদি কারো তারপরেও যদি ব্যথা বেদনা হয় হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা সেই ক্ষেত্রে রিহাব ফিজিও থেরাপি অনেক কার্যকরী চিকিৎসা এবং সেটা রুগীদেরকে যদি সে প্রপার ডায়াগনোসিস করে থেরাপি চিকিৎসা বা রিহ্যাবিলিটেশন ফিজিও চিকিৎসা নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু ব্যথামুক্ত সে থাকতে পারবে এবং এটার আপনার বিভিন্ন রুগীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম আপনার চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে একজন চিকিৎসকের সঙ্গে আরও অনেক কথা শুনবো ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে বিরতির পর আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসলাম সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা আলাপ করছিলাম রমজান ও স্থূলতা আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান এই যে বাঘ ব্যথা তো আছেই আজকাল এই যে রমজান মাসে মসজিদগুলি দেখা যাচ্ছে চেয়ারে একদম ঠাসা সবাই চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে চায় আপনি প্রায় অনুষ্ঠানে বলেন যে চেয়ারে বসে নামাজ না পড়ে মানে চেষ্টা করতে হবে নামাজের শুরুতে বসে নামাজ পড়ার এই ব্যাপারটা একটু বলুন এখন কিন্তু চেয়ার যেভাবে বেড়ে গিয়েছিল গত লাস্ট কয়েক বছর ধরে সেটা কিন্তু এখন টেন্ডেন্সি কমে আসছে এখন কিন্তু মসজিদে হয়তো ওই চেয়ারগুলো আছে নতুন চেয়ার কিন্তু মজার জিনিস হচ্ছে আমি যখন রুগী দেখি আমার কাছে যারা বিভিন্ন আলে মোলামারা আসে ওনারা এসে অ্যাপ্রিসিয়েট করে যে এটা আসলেই আপনার ইয়ার সাথে ধর্মীয় যেমন ব্যাপারটা জড়িত এবং সাইন্টিফিক্যালি এটা আসলে জড়িত তো একটু বয়স্ক মানুষই সাধারণত ইমামতি করে থাকে তো সেই ভদ্রলোকের যদি কোমর ব্যথা হলো হাঁটু ব্যথা হলো সে যদি চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে আর মসজিদের কোনো মুসল্লি থাকবে কোনো প্রশ্নই উঠে না তো সেই ভদ্রলোক যদি উদ্বোস করে পড়তে পারে তাহলে কেন মুসল্লিরা সেটা পড়বে তো এই জিনিসটা সাইন্টিফিক্যালিও না এবং আমরা বারবার বলছি ওয়ার্ল্ডে প্রত্যেকটা রিসার্চ ওয়ার্ক ইভেন কি আইসিউ রুগীকে মুভমেন্ট করানো হয় যে রুগী কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে সে যদি মুভমেন্ট করা হয় তাকে যদি বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি দেওয়া হয় ইভেন কি তাকে আইসিউর সাপোর্ট নিয়ে তাকে আপনার ন্যাচারাল পরিবেশও নেওয়া হয় উন্নত বিশ্বের টু তাকে মোবিলাইজ করা এবং আইসিউরটা যে আনকনসিয়াস আছে সে সেটা যেন কনসিয়াসনেসটা ফিরে আসে এবং মুভি মুভমেন্ট ছাড়া পৃথিবীর কোনো প্রাণী সুস্থ থাকা কোনো এক্সাক্টলি আমাদেরও টার্গেট হচ্ছে মুভমেন্ট কিভাবে রিগাইন করা কোনো একটা জোড়া যদি আপনি ইউজ না করেন আপনার সাজে যা অনেক সময় আমরা হাত পা ভেঙে গেলে প্লাস্টার করে দিই তো দীর্ঘদিন যখন প্লাস্টার থাকে এক মাস দেড় মাস তারপরে কিন্তু হাতটা আর সোজা বা বাঁকা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না বিকজ অফ ডিস ইউজ অ্যাট্রোফি হয়ে যায় মাসেলগুলো শুকিয়ে যায় জোড়াটা ফিক্সড হয়ে যায় জোড়ার র্যাঞ্জ অফ মোশান থাকে না ভিতরে যে ফ্লুইড থাকে সেটা প্রোডাকশান বন্ধ হয়ে যায় তখন সেটাকে আবার আমরা কি করি বিভিন্ন ফিজিও দিয়ে রিহ্যাব করতে করতে আস্তে আস্তে সে আবার মুভমেন্টে আসে তদ্রূপ যারা হাঁটু ব্যথা রুগী বা কোমর ব্যথা রুগী তারা যদি একেবারে চেয়ারে বসে বসে নামাজ পড়ে এবং সেটা যদি কয়েক মাস অতিবাহিত হয় সে কিন্তু এক পর্যায়ে জীবনও সে উদ্বোস করে নামাজ চেয়ারে বসে কখন নামাজ পড়বে 
ধন্যবাদ ইন্ডিকেশন আছে না সেটা অবশ্যই রোগীদের জানা দরকার কারো যদি অ্যাকিউট কোনো ব্যথা হয় অ্যাকিউট বলতে আমরা বলছি হঠাৎ ব্যথা হলো সেটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে বা যে কোনো কারণে হোক তার ব্যথা হলে পেইন হলো সেই ক্ষেত্রে যদি তার উদ্বশ করতে সামনে ঝুঁকতে কষ্ট হয় বা হাঁটু ভেঙে বসতে কষ্ট হয় তখন সেটা সে সাময়িক সেটা কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত সেই ইশারায় বা যে কোনো ভঙ্গিতে নট অনলি যে চেয়ারই পড়তে হবে সেখানে কিনারে বসেও পড়তে পারে কয়েক শুয়ে শুয়েও পড়তে পারে তার অ্যাকর্ডিং টু এভিলিটি কিন্তু ইন দ্য মেইন টাইম তাকে কোনো স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন্ন হয়ে তাকে চিকিৎসা করতে হবে আরেকটা ব্যাপার যে ডক্টর শবিউল্লাহ সেটা হচ্ছে যে মানে রমজান মাসে এত বেশি কাবাব বা এই ধরনের মাংস মাংসবহুল খাবার খাওয়া হয় ইউরিক অ্যাসিড তো বেড়ে যেতে পারে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গিয়ে তো গাউট হতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা আপনার বিষয় উপস্থাপন করলেন এবং মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ রমজান মাসেও আমরা প্রায় লাস্টের দিক দিয়ে প্রচুর ব্যথা রুগি পাই এবং এত ব্যথা বেড়ে যায় তো অনেকের ধারণা যে আমরা তো প্রচুর নামাজ রোজা করেছি হয়তো এই জন্য এই জন্য মানে উঠা বসার কারণে এটা হয়েছে তখন আমরা আসলে দেখি না এটা না যত বেশি মুভমেন্ট করবে যত উদ্বস করবে যত মানুষ এক্সারসাইজ করবে তত সে ভালো থাকবে এই কারণ এই উল্টো কারণটা ঘটে যে আপনি বলছিলেন খাবার অতিরিক্ত এই যে ডাল জাতীয় খাবার ছোলা প্রতিনিয়ত ছোলা সবগুলোর মধ্যে ইউরিক অ্যাসিড ইউরিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার এবং এই যে মাংস স্পেশালি রেড মিট গরু খাসি এই সকল মাংস এবং ভাজা পোড়া বিভিন্ন খাবার থেকে প্রচুর ইউরিক অ্যাসিডের হয় যেটা আমাদের শরীরে গাউটি আত্রাইটি মানে সবগুলো মানে ইফতারের উপাদানের মধ্যেই গাউট মানে গাউটি এবং সেই ক্ষেত্রে রোগীর স্পেশালি পায়ের পাতায় ব্যথা হতে পারে গ্রেড টোয়ে ব্যথা হতে পারে হাঁটুতে ব্যথা হবে এবং গাউটি আত্রাইটিসে কিন্তু জ্বরও আসে হালকা জ্বর আসতে পারে জোড়াগুলো ফুলে রেড হয়ে যেতে পারে এবং ওয়ার্ম হয়ে গিয়ে সে এক প্রকার এবং গাউটি আত্রাইটিস এমন একটা আথ্রাইটিস যে এক পর্যায়ে রোগী জুতোও না পড়তে পারে কি করতে পারে মাঝে মাঝে একটু ইউরিক অ্যাসিড লেভেলটা পরীক্ষা করে দেখা হ্যাঁ অবশ্যই সেক্ষেত্রে আমরা যখন রুগীরা আসে আমাদের যখন মনে হয় অ্যাকর্ডিং টু তার ক্লিনিক্যাল ফিচার বা সে কী কি সমস্যা উপস্থাপন করছে সেই অনুযায়ী আমরা প্রয়োজনে মনে করি যে তার ইউরিক অ্যাসিড লেভেলটা দেখে নেওয়া উচিত স্পেশালি ব্যথার প্রায় র্যান্ডোমাইজড আমরা প্রত্যেকটা রুগী স্পেশালি যারা ব্যথা আক্রান্ত তাদের ইউরিক অ্যাসিড লেভেলটা অন্তত দেখি ভিটামিন ডি আজকাল দেখা যাচ্ছে ভিটামিন ডির ঘাটতি সবার মধ্যেই আছে এই ভিটামিন ডির ঘাটতি আপনি কেমন রোগী পাচ্ছেন এই ভিটামিন ডি ঘাটতি মানে জন্য ডিজিজ হওয়া ধন্যবাদ আপনাকে এটা আসলে শুধু বাংলাদেশে না সারা বিশ্বে বিশ্বে ভিটামিন ডি এর একটা বিশাল ঘাটতি আসছে তবে লাস্ট গত তিন চার বছর ধরে বাংলাদেশের প্রবণতাটা বেড়ে গিয়েছে বিভিন্ন কারণে আমাদের কিন্তু রোদে যাওয়া এক্সপোজার হওয়া বা খালি ঘায়ে কাজ করা বা মাঠে ঘাটে বা বিভিন্ন জায়গা মুভমেন্ট বা ধোরাধরি বা ঘোরাঘুরির টেন্ডেন্সি অনেকাংশ ডক্টর শফিউল্লা প্রধান এই ভিটামিন ডি নিয়ে আরও কথা শুনব আরও একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো আরও একটি বিরতিতে যাবার ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসলাম সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্যের আজকের পর্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম রমজান ও স্থূলতা নিয়ে ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান আমি বিরতির আগে আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে ভিটামিন ডির একটা ঘাটতি অনেকের মধ্যেই লক্ষণীয় বিশেষ করে ডাক্তারদের উপর যে সার্ভেটা হয়েছিল ডাক্তারদের মধ্যে খুব ব্যাপক ভিটামিন ডির ঘাটতি কারণ সারাদিন আমরা চেম্বারে বসে রোগী দেখি সূর্যের আলোতে নিজেকে আমরা এক্সপোজ করি না সেটা এবং এই ব্যাপারে আসলে আমিও একটা অলরেডি রিসার্চ আমার একটা পাবলিকেশন হয়েছে ভিটামিন ডি ইনসাফিসিয়েন্সি মানে আমাদের শরীরে যে পরিমাণ যে লেভেল অফ ভিটামিন ডি থাকার দরকার সে পরিমাণ আমাদের শরীরে বাংলাদেশে নাই এর মূল কারণ হচ্ছে একদিক থেকে ভিটামিন ডি এর দরকারটা কি এটা হচ্ছে ভিটামিন ডি হচ্ছে এমন একটা উপাদান যেটা ভিটামিন যেটা আমাদের শরীরে বোন মিনারালাইজেশনে হেল্প করে থাকে আমাদের শরীরে আমরা যে খাবারগুলো খাচ্ছি ক্যালসিয়াম ফসফরাস ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিস বিভিন্ন খনিজ লবণ যেটা হাড়ের গঠন উপাদানের মূল উপাদান এটা ভিটামিন ডি এর মাধ্যমে শরীরে অ্যাবজর্ভ হয়ে আমাদের বোনসে ডিপোজিট হয় তো যখন এই ভিটামিন ডি ঘাটতি হয় তখন কিন্তু এই মিনারালাইজেশনটা কমে যায় এবং অস্টিওব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি কমে যায় অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় যার কারণে শরীরে বিভিন্ন ব্যথা বেদনা তৈরি হয় এবং ইয়াং বাচ্চাদেরও কিন্তু অস্টিওপোরোসিস হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ অস্টিওপোরোসিস ডেভেলপ করে সাধারণত একটু বয়স হলে কিন্তু ভিটামিন ডি ইনসাফিসিয়েন্সের কারণে রিকেটস 
যেমন বাচ্চাদের জন্য এবং শরীরে অস্টিওমেলাসিয়া যেটা আমরা বয়স্কদের বলে থাকি এবং স্পেশালি ওমেন এবং এইজ যাদের বয়স 40 50 আফ তাদের অস্টিওপোরোসিস ডেভেলপ করে থাকে অস্টিওআর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে থাকে যার কারণে ব্যথা বেদনা হতে পারে মানে রোদ্রের এক্সপোজারটা অনেক কমে আসছে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এবং গ্রস পিপল এখন কিন্তু আর মাঠের বাহির মানে খেতে কামারে যায় না বা আমরা রোদেও যাই না বা আমরা গাড়িতে চলাফেরা করি মোস্ট অফ দ্য লোকই তো এই এই সকল কারণে আমাদের যেই বয়সে ভিটামিন ডি শরীরে অ্যাবজর্ব হওয়ার কথা বা প্রোডাকশন হওয়ার কথা সেটা কিন্তু হচ্ছে না ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান এই রমজান মাসে কি ধরনের রোগীরা বেশি আসছে আপনার কাছ থেকে এই যে বিভিন্ন ধরনের ব্যথা ব্যথা নিয়ে কি ধন্যবাদ আসলে রমজান মাসে ছাড়াও আমি যেহেতু ব্যথা নিয়ে কাজ করি বেশিরভাগই ব্যথা রুগী আসে এসে থাকে তবে রমজান মাসে হাঁটু ব্যথা রুগী স্পেশাল এবং কোমর ব্যথা এই বাদ ব্যথা জনিত রুগীর সংখ্যাটা একটু বেশি বেড়ে যায় এর এর মূল কারণ আপনি এর আগে বলছিলেন যে কিছু হচ্ছে খাবার খাবার জনিত ব্যাপার আছে আর কিছুটা হচ্ছে হয়তো একটু কিছু রুগী আছে যেমন পিএলআইডি রুগী পিএলআইডি রুগী সে রমজান মাসে অবশ্যই নামাজ পড়ার চেষ্টা করে এবং তার হয়তো ট্রিটমেন্টটা সে নেয় নেই তো এই সকল রুগী যদি রমজানের শুরুতেই বা আগেই প্রিপারেশন নিত রোজা রেখে কি এই ধরনের চিকিৎসাটা করানো যায় অবশ্যই এটা কিন্তু প্রায় রুগীরা বলে থাকে আমাকে যে স্যার রোজা অবস্থায় বিভিন্ন ফিজিও নেওয়া যাবে কি না বা বিভিন্ন একজাক্টলি এক্সারসাইজ বা বিভিন্ন থেরাপি ইলেকট্রোথেরাপি বা আপনি যেটা বলছেন ড্রাই নিডলিং বা আকুপাংচার এই জাতীয় কোনো ট্রিটমেন্ট করা যাবে না করা যাবে কি না তো প্রথমত আমি যেটা বলবো যে রমজান ভাঙার যে সকল কারণগুলো আছে তার মধ্যে শরীরে কোনো কিছু ইনটেক করা মানে ইনটেক বলতে এনার্জি দেয় খাদ্যের পরিপূরক খাদ্যের পরিপূরক এমন কিছু দিলে যদি তাহলে রোজা ভাঙার কারণ তো এই জাতীয় আসলে রিহ্যাপ ফিজিওথেরাপি বা থেরাপিতে এই জাতীয় কোনো মানে আমরা এমন কোনো এনার্জি দেই না যেটা শরীরে এনার্জি পাবে তার খাবারের পরিপূরক কিছু হবে আমরা মোস্ট অফ দ্য যে ট্রিটমেন্টগুলো করে থাকি সেটা হচ্ছে আপনার ইলেকট্রোথেরাপি তো ইলেকট্রোথেরাপিতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দেওয়া হয় যেটা সূর্যের আলোতি আছে সেটা আমরা কনসেনট্রেট করে হাঁটুতে বা শরীরে ব্যথা জায়গায় দিয়ে থাকি রোজা ভাঙার কোনো কারণ নেই আর একটা অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট স্পেশালি ড্রাই নিডিলিং তো ড্রাই নিডিলিংয়ের জন্য আমরা যে সুই বা নিডল ইউজ করা হয় খুবই সাইন্টিফিক্যালি ঠু ফাইন নিডল এবং এতে কিন্তু ব্লিডিং হওয়ার কোনো চান্স নেই বা ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হওয়ার মতো কোনো ড্রাই নিডিলিং হয় না কোনো ওষুধ কি খাওয়ান না আমরা সাধারণত মানে ফিজিওথেরাপিতে তেমন কোনো ওষুধ নেই কিছু সাপ্লিমেন্ট আমরা ইউজ করে থাকি তো সেটা তো আফটার রোজা রেখে রোজার খাওয়ার দরকার নেই রোজার অন্য সময় খেয়ে নেবে খেতে খেতে পারবে ইফতারে পরে খাওয়া যাবে ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে এসেছেন দর্শকদের অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ একুশে টিভির দর্শক যারা এই প্রোগ্রামটা দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধানের কাছ থেকে এ রমজান স্থূলতা এবং বিভিন্ন বাদ ব্যথা তারপরে চেয়ারে বসে নামাজ না পড়ার ব্যাপারে অনেক মূল্যবান উপদেশ শুনতে পেলাম নিশ্চয়ই আপনারা সচেতন থাকবেন এবং বাজারে গিয়ে দেখে শুনে আপনি জিনিসটা কিনবেন যাতে কোনোভাবেই এক্সপায়ারি ডেটে খাওয়ার আপনার আপনি না খান এবং প্রত্যেকটা খাবার যদি হাইজেনিক হয় মানসম্মত হয় পচা খাবার না হয় এ ব্যাপারে কিন্তু সবসময় সচেতন থাকতে হবে আর আপনার ছেলেদেরকে এমন কোনো খাবার দেবেন না যাতে করে ওরা প্রথম থেকেই অবেসে পরিণত না হয় স্থূল না হয় প্রিয় দর্শক আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা